In our last lesson, we looked at things that hinder prayer from working. But in this lesson, we're going to look at some principles that help us to receive answers to our prayers. This lesson is titled The Dynamics of Prayer. And we talked about Jacob being the first one reported to prevail with God. Through the night he wrestled there with God and refused to let him let God go until he received the blessing and the answer. So we're going to read Genesis 32, verse 28. 32 <cười> And these are things that God said in His Word that if we do, then He would answer those things. It has so much to do with the state of our heart. God always looks at the heart in prayer. There are six principles in the New Testament that we're going to look at. And in these principles, God says if we do them, that He would answer. The first is the position of abiding. Abiding, which is living in Christ. We'll look at John 15, verse 7. Nếu các ngươi ở trong ta và những lời ta ở trong các ngươi Jesus said, if you abide in me and my words abide in you. Now, Jesus explained to us in the previous chapter that the Holy Spirit would really reveal to us what that means. When the Holy Spirit comes, Jesus said he'll reveal to you what it means for me to be in the Father. And also what it means for me to be in you. So this is that first great principle. To abide in Jesus Christ. Our abiding in Him is to be like His abiding in the Father. Now the whole source of the life of Jesus was the Father. Everything Christ did, He did because the Father told Him to do. He had no teachings to give of his own. He came to give what the Father said for him to give. He said, I can do nothing of myself. I do only what the Father tells me to do. 
Nhưng mà ta chỉ làm những gì mà ta thấy nơi cha ta đã làm. So and he only sought the glory of the Father. Ở cho nên là Chúa Giêsu ngài luôn luôn tìm kiếm vinh hiển của Đức Chúa Cha mà thôi. And so Christ abiding in the Father is the same as our abiding in Jesus. Và khi mà khi việc Chúa Giêsu ngài ở trong Đức Chúa Cha đó cũng giống như việc chúng ta ở trong Chúa Giêsu vậy. Jesus said, without me you can do nothing. Thì Chúa Giêsu phán là nếu không có ta các ngươi sẽ không có làm được cái gì cả. But then Paul said, I can do all things through Christ which strengthens me. Sau đó ông Paulo nói đó, tôi có thể làm được tất cả mọi sự nhờ đấng Christ là đấng thêm sức cho tôi. That's what surrounds the whole Christian life. Đó, và cái điều này nó bao uh, bao phủ tất cả cái đời sống của đâu. Without Jesus, nothing. Không có Chúa Giêsu không gì cả. Không gì cả. <cười> With Christ's strength, I can do all things. Nhưng mà nếu mà có sức mạnh của đấng Christ thì tôi có thể làm được mọi sự. This is what makes Christianity work. Và đây là cái điều mà làm cho các đốc nhân đến ngày hôm nay được hiệu quả. And when we come to really have Christ as our source and our strength, và chúng ta cái để đức quý sẽ thực sự là cái nguồn, cái sức mạnh và cái đời sống của chúng ta. When we find our place of abiding in Him, then He can answer our prayers. Khi mà chúng ta tìm thấy chỗ của chúng ta đó là cái gì chúng ta ở trong ngài đó thì ngài sẽ đáp lời cầu nguyện của chúng ta. Paul spoke about in Ephesians being the prisoner of Christ. À, thì ông Paulo nói khi ông nói những người cái số thì ông nói ông là tù nhân của Đức Christ. Now what that means in the Greek language is Paul is imprisoned inside of Christ. À, thì ở trong cái tiếng Hy Lạp đó thì cái điều đó có nghĩa như thế này, tức là ông Paulo đó được uh, giữ ở trong Đức Christ tức là ông ở trong Đức Christ. There's no greater freedom than to be in Christ Jesus, abiding in Him. À, không có một cái sự tự do nào lớn hơn cái việc là khi Đức Christ ở trong ông và ông ở trong Đức Christ. Man was created to abide in Christ. À, và con người được tạo dựng để được ở trong Đức Christ. And so we never know the fullness of freedom and the fullness of our blessings without abiding in Jesus. À, và chúng ta sẽ không bao giờ biết được kia sự à, tự do đầy trọn cả cái phước hạnh đầy trọn nếu mà chúng ta không có ở trong Đức Christ. Jesus said, "I am the vine; you are the branches." And the branches cannot produce anything without that vine. Christ is our source. When you cut a when you cut a branch off of a tree, it's already begun to die. It's produced its last piece of fruit. Its leaves are going to fall off. Unless you're able to graft it into a new vine. We were cut off from the world and grafted into Christ. chúng ta được cắt ra từ trong thế gian và được thắp vào trong Đức Christ. And that place of abiding now receives the blessings and the answers to prayer. Và ở cái chỗ đó thì chúng ta thì chúng ta nhận cái phước hạnh ở trong Đức Christ. Paul said, "I'm crucified with Christ, yet nevertheless I live." À, ông Paulo nói như thế này, tôi đã được đóng đinh với Đức Christ mặc dầu vậy. Christ liveth in me. He's abiding in Jesus. So the first principle is abiding in Christ. Abiding in Christ changes everything in our life. It amazes me how many Christians are living a life that does not abide in Christ. They're not led by Jesus. Their life source is not Christ. We must abide in Him. But the second principle. His words must abide in us. Và lời của ngài nó phải ở trong chúng ta. The words that Jesus spoke to us are spirit and they are life. Và và lời mà Chúa Giêsu ngài phán ra với chúng ta đó là thần linh và sự sống. Now if those words are spirit and life, và nếu mà những cái lời đó là thần linh và sự sống đó, you cannot have those words abiding in you without them affecting you. Đó và không có chuyện là nếu mà lời đó ở trong chúng ta mà nó không có ảnh hưởng chúng ta không có gì có chuyện đó. When a new life comes into you, it impacts you, it changes you. Và khi mà một đời sống mới, một sự sống mới bước vào trong đời sống của quý vị đó, thì nó ảnh hưởng quý vị, nó tác động quý vị. Jesus said there were some that His word did not abide in them. Đó thì Chúa Giêsu nói nó có một số người mà lời của ngài không có ở trong những con người ấy. They rejected the message of Jesus. Đó họ đã khước từ sứ điệp của Chúa Giêsu. There are some that accepted the word joyfully in the beginning. Thì có những người đó thì lúc ban đầu họ nhận họ nhận lời họ nhận những cái lời ấy 
But they wither during the time of persecution. Some received the word, but later on the cares of the world choked it out of their life. So it's more than just hearing the word, it's the word abiding in us having an impact in us. Jesus said only about 25% of the people will really let the word of God abide in them and really change them. Now we're all at different levels of growth spiritually. And you may not be very strong in the Lord, or maybe you're immature, weak. But yet His Word still abides in you because you're young in the Lord. My pastor always says, If I prayed today like I prayed 15 years ago, I would be unsaved. It's because there's growth in our lives. The Word of God is always gaining a greater, greater place in our lives. So what I'm saying to you is that a young Christian can have the Word abiding in them. And though it's not as much as a Christian is mature, it's still abiding in them. When we can truly say, for me to live is Christ, then we know the Word of God is abiding in us. Our surrender to God is a new revelation. Many times in our life. Because sometimes when we first come to the Lord, we feel we've given everything to Him. But 10 years later, we look back, we say, wow, there's a lot of things I had to surrender to God. I thought 10 years ago I'd given Him everything. But the experiences of life showed me there were more things that I had to surrender to. But if we're always allowing Him to have that place in our life, and His Word is abiding in us, then God can answer our prayers. Amen. Amen. Because we're not just seeking what we desire, we're seeking what the Word of God in us is desiring. So we abide in Christ. His Word must abide in us. The third principle is praying according to the will of God. If we abide in Jesus, we delight ourselves in God. Then we have new desires. The Bible says God will give you the desires of your heart. Now that's not talking to an unbeliever out there. They'll say, great, tell God I want a big car and a big house. You see, when God abide, when we abide in Christ and He is in us, our desires become His desires. Then when we are asking of God, we are asking what God would ask. So 
John said that we have confidence when we pray according to his will. Đó thì ông sứ đồ giăng nói như thế này, nếu mà chúng ta cầu nguyện theo ý muốn của Đức Chúa Trời đó thì lúc đó chúng ta có sự xác quyết rõ ràng. We know that he hears us. À, và chúng ta biết là Chúa ngài nghe chúng ta. Now, there are many things in the word of God we know is the will of God to pray for. Đó, và có rất là nhiều điều ở trong lời của Chúa mà chúng ta biết là nếu mà cầu nguyện theo những cái lời ấy thì đó chính là ý muốn của Đức Chúa Trời. We pray for the lost. À, chúng ta cầu nguyện cho những người đúng mất này. Pray for members of government authority. À, chúng ta cũng cầu nguyện cho những người đã làm trong uh, chính quyền hay là nhà nước này. Pray for the church. Pray for ministers. À, cầu nguyện cho um, à, hội thánh và cầu nguyện cho những người hầu việc Chúa. All of that is part of the will of God. We see it in the Bible. À, tất cả những cái điều đó là một phần ở trong ý muốn của Đức Chúa Trời mà chúng ta nhìn thấy ở trong kinh thánh. And when we pray according to His will, we can be sure He's answering us. À, và khi mà chúng ta cầu nguyện theo ý muốn của Ngài đó thì chúng ta quan chắc rằng Ngài sẽ trả lời những cái lời cầu nguyện của chúng ta. Now there's sometimes that we don't know exactly if it's the will of God. Đó, và có những lời nói chúng ta không có biết chính xác ý muốn Đức Chúa Trời là như thế nào. But the continuance in prayer will always reveal that to us. Ờ, nhưng mà cái sự liên tục trong cái sự cầu nguyện nó sẽ bày tỏ cho chúng ta cái điều đó. I knew I was called to the mission field. À, tôi biết là tôi được kêu gọi để đi ra uh, ngoài cái đồng truyền giáo. But I didn't know where to begin. Nhưng mà tôi không có biết cái điểm bắt đầu là chỗ nào. And sometimes when you feel a call of God in your life, và đôi lúc là khi mà quý vị cảm nhận sự uh, kêu gọi của Chúa ở trên đời sống của quý vị. It's the will of God for you to fulfill ministry. À, thì ý muốn của Đức Chúa Trời đó là gì? Quý vị làm trọn cái chức vụ đó. But if you don't spend time in prayer, you may take off and do the wrong ministry. À, nhưng mà nếu mà quý vị không có dành thời gian trong sự hiện diện tìm kiếm Chúa cầu nguyện đó, thì quý vị có thể làm chức vụ nhưng mà không phải chức vụ mà Chúa muốn quý vị làm. It's a lot easier to start on the right course than to have to come back and start over again. Ờ, thì cái việc mà chúng ta đi sai lạc nó dễ hơn là cái việc mà chúng ta quay trở lại chúng ta làm lại từ ban đầu. Now nowhere in the Bible does it say that Darren should be here in Vietnam here on March 26. Ờ, trong cái thánh thì không có chỗ ghi là ô oh, ông sư Darren phải có về có mặt ở Việt Nam vào ngày 26 tháng 3. But I know it's the will of God for me to be here. Nhưng mà tôi biết để uh, cái việc mà tôi có mặt ở tại đây đó, đó là ý muốn của Chúa. I knew when I was invited to come, this is what God wanted me to do. À, tôi biết là tôi được mời đến đây và tôi biết đây là ý muốn của Đức Chúa Trời và Ngài muốn tôi làm cái điều này. I know that from spending time in prayer. À, tôi biết cái điều đó qua cái thời gian trong cái sự cầu nguyện. Now I don't know every detail of coming. À, tôi không có biết tất cả những cái chi tiết của việc tôi đến đây. I don't know everything when I'm going to get here. À, tôi không có biết là đến đây thì tôi sẽ nhận được uh, cái gì. But if God wants me here, nhưng mà Chúa ngài muốn tôi ở đây. And I come here, và tôi đến đây. Then I will find the rest of His will while doing His will. Và trong khi mà tôi đang lúc mà tôi làm theo ý muốn của Chúa tại đây thì tôi sẽ biết được những cái điều còn lại. To know the will of God. Biết ý muốn của Đức Chúa Trời. You have to do the will of God. Thì mình, để nếu mà mình muốn, muốn biết ý muốn của Chúa đó, thì mình phải làm theo ý muốn của Chúa. Now, everyone in here. À, tất cả mọi người ở trong này. You may have a big question. What am I going to be doing in 10 years? À, thì quý vị có thể là quý vị có một cái câu hỏi và quý vị thắc mắc là trong 10 năm tới mình sẽ làm cái gì? I don't know what I'm going to be doing in 10 years. À, trong 10 năm tôi không có biết là tôi sẽ làm cái gì. But I do know this. Nhưng mà tôi biết cái điều này. The will of God for me this morning. À, ý muốn của Chúa cho tôi vào buổi sáng ngày hôm nay to be here in this đó, là ở tại đây ở trong cái lớp học này. So I do that. Và tôi đã làm cái điều đó. The will of God for me Sunday was to be in church. À, và cái ý muốn của Chúa cho quý vị vào ngày chủ nhật đó là chỉ đi nhóm lại. Tôi phải hỏi. I do what I know is the will of God. Và tôi làm những cái gì mà tôi biết đó là ý muốn của Chúa. And if you do that every day, và nếu mà quý vị làm cái điều đó mỗi một ngày, in ten years, trong 10 năm. You'll be in the center of the will of God. Quý vị sẽ ở ngay trong trung tâm điểm ý muốn của Đức Chúa Trời. God will not fail you. À, Chúa ngài sẽ không có làm cho quý vị thất vọng đâu. But it just comes from doing those simple things every day in your life. Nhưng mà hãy cứ tập trung làm những điều rất là đơn giản trong cái đời sống mỗi ngày của quý vị. You know what to do. Quý vị sẽ biết mình phải làm cái gì. God will lead you and guide you. À, Chúa ngài sẽ hướng dẫn và dẫn dắt quý vị. And when you know the will of God, pray according to the will of God. À, và khi quý vị biết ý muốn của Đức Chúa Trời đó thì hãy cầu nguyện theo ý muốn của ngài. When we don't know the will of God, khi mà chúng ta không có biết ý muốn của Chúa, sometimes we are praying for a need. À, à, có lúc thì chúng ta cầu nguyện cho một nhu cầu. We don't know all the details of it. À, và chúng ta không có biết tất cả những chi tiết. I've had God waking me in the middle of the night. À, à, có những lần đó Chúa ngài đã chúng tôi vào lúc giữa đêm. And I saw a man and a woman in our church. À, và tôi thấy một người nam và một người nữ ở trong cái hội thánh. Missionaries. 
They're missionaries. And I knew I was supposed to pray. I don't know what's going on. I don't know anything about the situation. But I know this. I know who I'm praying for. And I know I must pray now. I got out of the bed. And I knelt down to to pray. Holy Ghost began to pray through me. The Bible says in Romans 8, 26 and 27 that the Holy Spirit helps our weaknesses. When we don't know what to pray for, the Spirit makes intercession through us. Now Christ intercedes for us in heaven. But the Holy Spirit intercedes in us and through us. The prayer of intercession is the Holy Ghost and us praying as one together. And that groaning is not two separate groanings. We in the Spirit of God groan together as one for the answer. When intercession breaks out in my heart, I know that the heavens are moving and God is answering. I know I'm praying in the will of God. Amen. Amen. As we pray according to the will of God, we can be sure that God's going to answer. The fourth principle we look at to prevail we must pray in faith. It's surprising that some people pray with no expectation that God would answer. If God answered their prayer, they'd be the most shocked person in the building. I remember one time I had this big bump on my foot. Bump? Yeah, a big bump on my foot. And I complained about it. I complained, it hurt. And my wife said to me, why don't we pray? And I thought, pray? I didn't like that. She's correcting me. I don't want to trust God. I want to complain about this. So she said, sit down. And we started praying. I wasn't praying in faith. She was, but I was not. I was still upset because she embarrassed me. But while she prayed, it just disappeared. God didn't answer because of me. He answered because my wife prayed in faith. God taught me something that day. You're going to pray about something to leave. Jesus said, have faith in God. If we have faith in God, we can speak to the mountain and say, be removed. Have you ever done that? <coughs> you look out the window. Mountain over there. Be moved. You look out there. <laughs> God's not just talking about moving a mountain out there somewhere. <laughs> but if it required that, God would do it. He parted the Red Sea. When Jesus steps on the Mount of Olives, it will split in four directions. There are earthquakes coming that will sink islands in the ocean. 
earthquakes will come and the tribulation that will sink the islands in the ocean they'll go under the water. Ờ thì trong cái cơn đại nạn thì kinh thánh cho chúng ta biết là khi mà Chúa Jesus đi lên núi Olivet Olivet thì sẽ có cơn động đất rất là lớn và khi ngọn núi đó sẽ chia ra làm bốn và nó sẽ bị chìm. Đất đất nó chìm và nước ngập và trở thành những cái hòn đảo. Jesus says the things you desire when you pray believe you receive them and you shall have them. Chúa Jesus phán là những cái điều mà các ngươi ước ao và muốn các ngươi cầu xin cầu nguyện là hãy tin các ngươi đã nhận được thì các ngươi sẽ nhận những điều. Pray in faith. Hãy cầu nguyện bởi đức tin. Pray believing. Hãy cầu nguyện và quý vị hãy tin cái điều đó. When people come and ask for prayer, khi mà ai đó đến nhờ quý vị cầu nguyện, pray for them. Hãy cầu nguyện cho họ. Sometimes I don't like to even hear what the need is. Và tôi đôi lúc là tôi không có cầu nguyện bởi vì những cái người đó hơi ngại. They start telling you what's wrong. Họ họ đến với quý vị và họ bắt đầu họ kể lễ cho quý vị những cái điều sai trái. It gets hard to believe that God can do that. Và khi làm cho quý vị trở nên cũng vô tín nữa và rất là khó để nhận sự đáp lời cầu nguyện. But believe God. Nhưng mà quý vị hãy tin cậy Chúa. Pray for the sick. Hãy cầu nguyện cho kẻ bệnh. Pray for the impossible. Hãy cầu nguyện cho những điều bất năng. And watch God work in your life. Và hãy nhìn xem Chúa hay hành động trên đời sống của quý vị. The Bible says if you have faith, nothing shall be impossible. Và kinh thánh nói là nếu mà chúng ta có đức tin thì không có cái điều gì là bất năng cho chúng ta cả. When the great earthquake came to Indonesia, đó và khi mà có một cái cơn động đất rất là lớn xảy đến ở tại Indonesia, that wave of the ocean started moving toward the countries. đó và khi những cái cơn sóng thần nó bắt đầu nó đổ vào vào trong cái đất nước đó. There was a missionary on a boat out there in the ocean. đó thì lúc đó có một cái ông giáo sĩ trên cái con thuyền ở ngoài ngoài khơi ngoài ngoài biển. He had taken the orphans from the orphanage out there in the water. đó và cái lúc đó ông ta đang he took them out there in the water, the orphans on the boat. Ở thì à, ở trên cái con thuyền đó thì ông giáo sĩ này ông chở theo một cái người một cậu bé một cô He saw that water coming. Và ông thấy cái dòng nước đó, nó 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 đổ đổ vào. All he needed to do was stand on that boat. À, tất cả những cái gì họ có biết à, có thể làm được lúc đó đó là ở trên cái con thuyền đó. He spoke to the wave in the name of Jesus. Ông nói với cái sóng đó là trong danh của Chúa Giêsu. And the wave parted and went around him. À, và khi con sóng nó rẽ ra và nó đi vòng qua. God can answer. Đức Chúa Trời ngày có thể đáp lời. We have to believe Him. Và chúng ta cần phải tin ngài. Amen. Amen. We must believe with nothing wavering. Ở và chúng ta phải tin không có dao động gì cả. If we waver, then the James says that we're like the waves of the sea, just back and forth all the time. Nếu mà chúng ta dao động đó thì giống như Giăng Cơ nói đó, thì những cái người đó sẽ giống như sóng biển cái đập qua, đập lại. We're born again. We have faith. Và chúng ta được sinh lại rồi. Chúng ta có đức tin. And God can answer our prayers. Và Đức Chúa Trời ngài có thể đáp những cái lời cầu nguyện của chúng ta. Now what comes with faith is also humility. Ở và cái ngoài đức tin ra đó thì chúng ta cần phải có cái sự khiêm nhường. We see that with the Canaanite or the Syrophoenician woman that came to Jesus. Ở thì chúng ta thấy điều đó khi mà có một cái người. She was the Syrophoenician woman, the woman that said that. You know, even the dogs eat from the table. Ah, thì có một cái người đàn bà đó thì đến với Chúa Giêsu đó, cái lúc mà cái tức là khi có những cái mà mỏ bánh buồn đó. There were two things in her life. Ah, thì có hai điều ở trong cái đời sống với người đàn bà đó. She was she had faith and she was humble. Ah, cái người đó có đức tin và cái người đó có cái sự hạ mình. And if you and I have faith and humility, we'll see our prayers answered. Ah, thì nếu mà quý vị và tôi chúng ta có đức tin và cái sự khiêm nhường, chúng ta sẽ thấy được cái Chúa đáp lời cầu nguyện của chúng ta. An obedient, humble heart will see an increase. Và một cái tấm lòng vung lời khiêm nhường nó sẽ thấy sự gia thêm đức tin ở trong đời sống. The instrument of faith is the word of God. Và cái cái công cụ hay là cái khí cụ để chúng ta gia thêm đức tin của chúng ta đó chính là lời của Chúa. When you're praying for something, nếu mà quý vị đang cầu nguyện cho điều gì đó, quote the word of God. Hãy trích lời của Đức Chúa Trời. If you've got scripture that helps you with that prayer, then quote that word. Nếu mà quý vị có lời Chúa để giúp đỡ cho quý vị cho cái nhu cầu nào đó quý vị đang cầu nguyện thì hãy trích cầu kinh thánh đó ra. God loves for His people to come to Him and say, God, You said in Your word. Chúa rất là thích thú khi mà dân sự của ngài đến với ngài và trích lời của Chúa và nói rằng, Chúa ơi, Chúa đã phán cái điều này trong lời của ngài. I'm trusting what Your word has said. Ta không thích thú ở những cái gì mà lời Faith trusts in the promises of God. Đức tin là gì? Tức là chúng ta tin cậy vào những lời hứa của Đức Chúa Trời. I'm not trusting what someone else said. Và tôi không có tin những cái gì mà người khác nói. I'm trusting what God said. Nhưng mà tôi tin những cái gì mà Đức Chúa Trời đã phán ra. My friend that pastors in Egypt. Đó thì tâm tâm bà của tôi là một mục sư ở tại Ai cập. God sent him to a new city to plant a church. Đó Chúa đã sai ông tới một cái thành phố mới để mở mang một hội thánh. He planted that church. Ông đã mở mang một thành đó. Things got very difficult. Đó và cái rất là khó khăn. He needed finances. 
À, và ông cần tài chính. And so he got on his knees and prayed. Và ông đã quỳ gối xuống và cầu nguyện. He said, God, I didn't come here for me. À, thì ông nói, Chúa ơi, con không có đến đây vì có, uh, bởi vì con muốn như vậy. You sent me here. Nhưng mà Chúa ngài đã sai con tới đây. And I did what you told me to do. Và con đã làm những gì Chúa bảo con làm. You didn't send me here to starve to death. À, Chúa ngài không có sai con đến đây để con chết đói. But you sent me here to meet my needs. À, nhưng mà Chúa sai con đến đây để đáp ứng những nhu cầu của con. And I'm just reminding you, God, that I have a need today. À, và Chúa con đến với ngài để nhắc nhở ngài uh, cho ngài biết rằng ngày hôm nay con có nhu cầu. And God bless you. Và Chúa đã chúc phước cho ông như vậy. A missionary said to him one day. À, thì uh, một cái uh, một ngày đó đó thì có một giáo sĩ uh, nói chuyện với cái người người bạn đó. He said, I like you. À, tôi thích anh rồi đó. He said, because you don't want to be rich. He said, yes, but I don't want to be poor either. I don't want to be rich. I don't want to be poor either. They were talking to him one day. And he's the leader of the church. He was no longer the leader anymore. À, và cái, uh, sau đó thì cái người đó không còn không còn làm cái người đấy nào trong người nữa. Him, à, thì uh, có người nói với ông à cái người kia đó. This, this, he said this leader of the church he was a good leader. À, thì cái, uh, có người nói là à cái người lãnh đạo đó đó là cái người lãnh đạo tốt. He never did anything wrong. À, cái người đó không có làm bất cứ cái điều gì sai cả. My friend said yeah but he never did anything right. À, và cái bạn của tôi cũng nói luôn, à, đúng rồi, người đó không có làm gì sai cả. Nhưng mà nói là cái người đó cũng chưa bao giờ làm cái điều gì đúng không? Chỉ faith is positive. Faith is positive. We're doing something. Đức tin đó là tích cực, tức là chúng ta làm cái điều gì đó. I'm not just laying there saying God, you do everything. À, chứ chúng ta không chỉ nằm đó, một đống đúng không? Mà chúng ta nói là, ơi Chúa ơi, Chúa làm tất cả mọi sự đi. I'm trusting God. Nhưng mà tôi tin cậy Chúa trời. Believe in God. Tôi tin cậy Ngài. God, this is your word. Chúa ơi, đây là lời của Ngài. I'm trusting you to do what you say. À, con tin cậy là Chúa Ngài làm những gì mà Ngài đã phát ra. Hebrews chapter 10 verse 35 to 36. À, Hebrew đoạn 10 câu số 35 và 36. Let's read that. Hebrew đoạn 10 câu 35 và 36. Vậy xin anh chị em đừng vứt bỏ niềm tin quả quyết của mình vì nó sẽ đem lại phần thưởng lớn. Anh chị em cần phải kiên nhẫn để sau khi làm xong ý muốn của Chúa Trời anh chị em có thể nhận được những điều ngài đã hứa. Don't cast away your confidence. À, đừng có bỏ đi cái sự uh, kia sự uh, kia sự quá quyết của quý vị. Because once you've done the will of God, bởi vì một khi quý vị đã làm theo ý muốn của Đức Chúa Trời, you need patience until the answer comes. À, quý vị cần cần phải có cái sự kiên nhẫn cho đến khi quý vị nhận được lời khi so, sẽ đáp lời. It may take time, but the answer is on its way. À, có thể là sẽ cần mất thời gian nhưng mà cái sự đáp lời của Chúa đang trên đường đến. So we believe God, we trust God. Cho nên chúng ta tin cậy Đức Chúa Trời. Pray in faith. À, quý vị hãy cầu nguyện trong tin. The fifth principle. Nguyên tắc thứ năm. We must pray in the name of Jesus. À, chúng ta phải cầu nguyện ở trong danh của Chúa Giêsu. Jesus said, "Whatsoever you shall ask in my name." À, thì Chúa Giêsu phán, bất cứ điều gì các ngươi cầu xin trong danh ta. That will I do. À, thì ta sẽ làm điều đó cho các ngươi. That the Father will be glorified in the Son. À, để Cha sẽ được tôn vinh qua Chúa con. Now to ask in the name of Jesus. À, à việc mà cầu xin ở trong danh của Chúa Giêsu đó. It's more than saying in the name of Jesus. Jesus in the name of Jesus in the name of Jesus. Không, không chỉ dừng lại ở cái việc chúng ta nói như thế này ở trong danh Chúa Giêsu trong danh Chúa Giêsu không phải như vậy. To ask in the name of Jesus. Cầu xin ở trong danh Chúa Giêsu là cái này. Is to come as the representative of Jesus. Đó, là quý vị đến trước mặt của Chúa trời với tư cách là cái người đại diện của Chúa Giêsu. When I am asking, it's the same as if Jesus is asking. Đó, khi mà tôi cầu xin đó, thì cũng giống như Chúa Giêsu đang cầu xin với Chúa trời. We represent him in this earth. À, chúng ta đại diện trong ngài ở trên đất này. When he departed into heaven, à, và khi ngài trở về thiên đàng, he trusted us to continue the ministry. À, và chúng ngài đã tin đã tin ngài chúng ta luôn để chúng ta tiếp tục cái chức vụ của ngài là we're his body. À, chúng ta là thân thể của ngài. And so when we're asking God to help us in the ministry and the work in this earth, à, và khi chúng ta cầu xin Chúa trời giúp đỡ chúng ta ở trong uh, chức vụ hay là trong công việc ở trên đất này, we're asking in the name of Jesus. thì chúng ta cầu nguyện ở trong danh của Chúa Giêsu. We represent Him here. 
chúng ta đại diện ngài ở trên đất này and he represents us there đó, và ở trên thiên đàng đó thì ngài cũng đại diện cho chúng ta that's why when peter went to the house of dorcas and raised her from the dead đó, đó là lý do khi mà khi ông peter đến nhà của doca đó và làm cho bà sống lại he did not say in the name of jesus he said i say to you đó, ông ông Phêrô không có nói là trong danh Chúa Jesus nhưng mà nói là ta phán với người. Because he represents Christ there. Bởi vì ở tại đó ông đại diện cho Đức Christ. When we baptize in the name of Jesus, khi mà chúng ta chịu bắt tem ở trong danh của Chúa Jesus, we're in that water representing Jesus. Đó, thì chúng ta cũng ở dưới nước đó chúng ta đại diện cho Chúa Jesus. We're doing what he would do. Đó, chúng ta sẽ là chúng ta làm những cái gì mà ngài sẽ làm. We're baptizing in his place in his name. Đó, chúng ta được bắt tem ở trong chỗ của ngài ở trong danh của ngài. He's made us his representative. And we are here acting in his stead. We're acting here in his place. It's important to know that. Sometimes in ministry we face things that are so great. À, à, có những lần ở trong cái chức vụ đó thì chúng ta đối diện những cái điều rất là cái, uh, to lớn. Many times I've told the Lord. À, và nhiều lần tôi nói với Chúa. This is your burden. Uh, this is your work. This is your burden. Và Chúa ơi, đây là công việc của ngài là cái nhà của ngài. I represent you here. À, à, con đại diện cho ngài ở tại đây. I can't lift all of this myself. À, nhưng mà con không có thể nào uh, có thể đứng dậy với sức mạnh của con. I cannot do this without you. À, con không có thể nào làm cái điều này nếu không có ngài. And I refuse to do it without you. À, và con không có chịu làm những cái công việc này nếu không có ngài. A, an evangelist came to a church. À, và một cái nhà đi truyền giáo uh, nhà truyền giáo đến trong buổi lễ của chúng tôi. And it was time for him to preach. À, và đã đến lúc là đã, 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 đã đến giờ cho cái người đó giảng lời Chúa. But he wasn't in the building. À, nhưng mà cái người đó chưa có mặt. And so they sent a young man to look for him. À, và chúng tôi sai một cái người uh, thanh niên đi tìm cái người uh, nhà cái nhà truyền giảng. He was over in a room. À, và cái người đó nằm ở trong phòng. And he could, the young man could hear him in the room. À, và cái người người cái người thanh niên nó có thể nghe được cái người giáo uh, sĩ đó ở, ở trong phòng. He said, I can't speak to these people. À, khi và ông nói là tôi không có không có thể giảng được cho những con người này. I can't do this. Tôi không có làm được cái điều này. I won't do this. Tôi sẽ không làm điều này. And the young man went back to the pastor and he said, the evangelist says he won't preach. À, và cái người thanh niên này trở lại và nói với mục sư rằng, à, mục sư ơi, cái nhà truyền giảng sẽ không có giảng. So the pastor went over there. À, và cái người mục sư đến cái căn phòng. He could hear him praying in that room. À, và cái ông mục sư nghe được là cái nhà truyền giảng đang cầu nguyện trong căn phòng. What he was saying is, I won't preach. À, và những cái gì mà nhà truyền giảng nói. À, Not without you, Jesus. À, và cái nhà truyền giảng này nói là, Chúa ơi, con sẽ không có giảng nếu mà không có ngày của Chúa Jesus. I won't go in there and preach to those people unless you come. À, con sẽ không có đi đến đó và giảng cho những cái con người này nếu mà ngày không có đến với con. I represent you, Jesus. Chúa Jesus ơi, con đại diện cho ngài. I won't go in there unless I know that you're with me. À, và con sẽ không có bước tới cái chỗ đó nếu con không có biết rằng ngài à, không có ở với con. The evangelist came out of that room. Và khi nhà viên giảng bước ra khỏi căn phòng đó, he said it's time to preach. Và ông nói đến giờ giảng rồi. The Lord is come. Và à, Chúa đã đến. You see, we represent Him. Và quý vị thấy ông chúng ta đại diện cho ngài ở đây. And when that name of Jesus means everything to us, à, và khi danh của Chúa Jesus đó, đó là tất cả những gì mà chúng ta cần. Then that name will obtain everything of heaven for us. À, và nhờ danh Chúa Jesus đó thì chúng ta có thể có được tất cả những gì của thiên đàng. We stand before God. Khi mà chúng ta đứng trước mặt của Chúa trời. We're going to say, Jesus, speak for me. À, thì chúng ta có thể nói, Chúa Giêsu ơi, xin Chúa ngài hãy nói cho con nói thay cho con. He represents us. Ngài đại diện cho chúng ta. We represent Him here. Và chúng ta đại diện cho ngài ở đây. The final thing for prayer to prevail. À, và cái điều cuối cùng à, để à, chúng ta chiến thắng trong cái sự cầu nguyện. We must pray in the Spirit. In Jude verse 20, it speaks of praying in the Spirit. Ở trong Jude đoạn câu 20 đó thì nói về việc chúng ta cầu nguyện ở trong thánh linh. We pray many times until the Holy Spirit begins to pray through us. Ở chúng ta cầu nguyện nhiều nhiều lần cho đến khi thánh linh ngài cầu nguyện qua chúng ta. It's not that we're controlling the Holy Spirit. Nói như vậy cũng có nghĩa là chúng ta kiểm soát thánh linh. 
But when we come to that place of prayer, nhưng mà khi mà chúng ta đến chỗ cầu nguyện đó, we're in the atmosphere of His presence. Đó, thì chúng ta ở trong cái bầu không khí là sự hiện diện của Ngài. Many times He'll begin to pray through us. Đó, và nhiều lần như vậy đó, thì Ngài bắt đầu cầu nguyện với chúng ta. We pray in the Spirit for needs of the church. Và khi mà chúng ta cầu nguyện cho thánh cho thánh linh cho những cái nhu cầu của hội thánh. And as the Spirit of God is praying through us, và khi mà thánh linh đứng với trời cầu nguyện với chúng ta, we're praying effectually. And our prayers are making an impact. Prayer goes beyond space, goes beyond time. Jesus prayed 2,000 years ago and it's still being answered today. Hai ngày năm trước Chúa Giêsu ngài đã cầu nguyện nhưng mà cho đến ngày hôm nay lời cầu nguyện đó vẫn được đáp lời. You can pray in this room. Quý vị có thể cầu nguyện trong các phòng này. Your prayers will go out of this room, touch heaven, and the answers will come to the Lord of this country. Và lời cầu nguyện của quý vị nó có thể đi ra khỏi những căn phòng này và đi tận tới thiên đàng. You might have family in America. You can pray here, and the prayer can be answered in America. Có thể quý vị có người thân ở tại Mỹ, quý vị cầu nguyện ở tại đây và những người thân của quý vị ở tại Mỹ sẽ nghe được đáp lời. Prayer is effective. And it can reach into places that you and I can never go. They won't let us go into the king's palace. They won't let us go see a king. I can't go talk to the president. I can pray. Prayer can reach into that White House. Prayer can move the King. Let's pray effectively. It's our ministry. We're all called to the ministry of prayer. Amen. Amen. Let's stand. Just stretch your legs for a moment. We've talked about prayer all day. Now we have an opportunity to practice what we've been talking about. Bây giờ chúng ta có thời thời gian để chúng ta thực tập những cái gì mà chúng ta vừa mới được học. You go to your place of prayer now. Và bây giờ quý vị tìm một chỗ nào đó cho mình để quý vị cầu nguyện. Go with excitement. God's going to answer. Things are going to change because you pray to You believe that? Amen. Pray in faith. Amen. Praise God. Thank you, Thank you so much. Appreciate it. gió thổi đến nơi nào ngọn lửa đang bừng cháy cuộn lên sức sống nóng nung lòng tôi cuộn lên sức sống cháy trong hồn tôi vì chúa chi đến khi nào lòng người khát khao thần chúa tình thương rực cháy chiếu sang linh hồn tôi đốt lên ngọn lửa sang soi lòng tôi cháy lên vì gió cháy trong hồn tôi vì chúa chi đến khi nào lòng người khát khao thần chúa tình thương rực cháy chiếu sang linh hồn tôi đốt lên ngọn lửa sang soi lòng tôi 